Το λογαριασμό σου σαν σου χακάρουν Μα εσύ δεν κατέεις πράγμα Δυο τρία βήματα σωστά ακλουθείς Και γλιτώνεις το μαύρο κλάμα Μήπως χρειάζεστε πρώτες διαδικτυακές βοήθειες Κάποια από τα πρώτα σημάδια που το μαρτυρούν είναι τα εξή. Δυσκολεύεστε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σα. Μπορεί να βλέπετε σύνδεση από ασυνήθιστη τοποθεσία. Λαμβάνετε μήνυμα που αναφέρει ότι ο κωδικό πρόσβαση του λογαριασμού σα άλλαξε, αλλά δεν τον έχετε αλλάξει εσεί. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ελέγξετε αν πραγματικά ισχύει αυτό το μήνυμα ή αν είναι απατηλό, προσπαθώντα να κάνετε login μέσα από το browser σα και όχι ακολουθώντα κάποιο σύνδεσμο μέσα από το μήνυμα που σα στάλθηκε. Στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να εμφανιστούν επιπλέον τα εξή σημάδια. Βλέπετε αναρτήσεις που δεν έχετε κάνει. Ξαφνικά ακολουθείτε πολλά άτομα που δεν γνωρίζετε. Λαμβάνετε πολλές και συνεχείς διαφημίσεις που σας φαίνονται ανεπιθύμητες. Τι πρέπει να κάνετε? Το πρώτο πράγμα είναι να ελέγξετε αν εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό που υποψιάζεστε ότι σας έχουν παραβιάσει. Αν έχετε πρόσβαση, τότε πρέπει άμεσα ένα. Να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και να τον αντικαταστήσετε με κάποιον τουλάχιστον 15 χαρακτήρων. 2. Θα πρέπει επίσης να αλλάξετε τους κωδικούς σύνδεσης για κάθε άλλο λογαριασμό σας όπου χρησιμοποιείτε το ίδιο όνομα χρήστη και email. 3. Να φροντίσετε μέσα από τις ρυθμίσεις ασφαλείας και απορρίτου ο λογαριασμός σας να είναι πιο ασφαλής. Παραδείγματο χάρη, να επιλέξετε ένα δυνατό password. Να επιλέξετε για την είσοδό σας τη μέθοδο 2FA. Να κοινοποιείτε προσωπικές πληροφορίες μόνο στις επαφές σας και όχι δημόσια και άλλα. Αν δεν έχετε πρόσβαση, τότε πρέπει άμεσα 1. Να ενημερώσετε τον πάροχο του λογαριασμού ότι σας έχουν υποκλέψει το λογαριασμό και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες του παρόχου σε τέτοιες περιπτώσεις. 2. Μπορείτε να καταγγείλετε την απάτη στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στο 11188. Και αν επιθυμείτε και στη safeline.gr που είναι η γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να ενημερώσετε τις επαφές σας ότι παραβιάστηκε ο λογαριασμός σας. Οι επαφές σας ενδέχεται να λαμβάνουν μηνύματα ή να βλέπουν αναρτήσεις που έχουν σταλεί από το λογαριασμό σας και περιέχουν ψεύτικους συνδέσμους ή παραπλανητικές πληροφορίες. Ενημερώστε τους ότι δεν είσαστε εσείς που αναρτήσατε ή στείλατε τα μηνύματα ώστε να μην κάνουν κλικ στους συνδέσμους. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα μπείτε στο saferinternetforkids.gr κάθετος First Pavla Aid. Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.